সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি টিউলিপ এডুকেশনের আজকে টিউটোরিয়াল আমি সি এম ইমরান আমার আজকের আলোচনায় থাকবে পিতাগোড়া শিল্পপাদ্য আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে পিতাগোড়া শিল্পপাদ্য আমাদের এই গণিত জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ এবং খুব আলোচিত একটি অংশ তো এই পিতাগোড়াসের উপপাদ্য কি এবং পিথাগোরাসের উপাদ কিভাবে প্রমাণ করতে হয় সেই বিষয়টা নিয়ে আমি আজকে আলোকপাত করব আশা করি আমার টিউটোরিয়ালটি আপনাদের ভালো লাগবে যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার টিউটোরিয়ালটি দিতে লাইক দেবেন এবং আমার চ্যানেল টিউলিপ এডুকেশনে সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে করে আপনারা সকলেই পরবর্তী যে আপডেটগুলো আমার থাকবে সেগুলো সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন ওকে সো আজকের যে আলোচনা পিতাগোরাস উপপাদ্য প্রথমত আমরা জেনে নেই পিতাগোরাসের যে উপপাদ্য এই জিনিসটা কি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর যে গ্রিক দার্শনিক পিতাগোরাস সমকণী ত্রিভুজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেন এবং এই সমকণী ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্যই অ্যাকচুয়ালি পিতাগোরাস উপপাদ্য বা বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিচিত তো তার মতে এই সমকণী ত্রিভুজের যে ব্যাখ্যাটা সমকণী ত্রিভুজের যে বৈশিষ্ট্যটা উনি দিয়েছেন সেই ব্যাখ্যাটা আমরা জানবো তার আগে একটু আমরা জেনে নিই যে সমকণী ত্রিভুজ বলতে কি বোঝায় সমকণী ত্রিভুজ বলতে যে ত্রিভুজের একটি কোণ নব্বই ডিগ্রি বা সমকোণ তাকে বলা হয় সমকণী ত্রিভুজ যেমনটা আমি এখানে একটি ত্রিভুজ এঁকেছি এটা একটা সমকণী ত্রিভুজ কারণ এখানে যে স্কোয়ার বক্স করা আছে এটার মান হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ এটি সমকণী ত্রিভুজ এবং সমকণী ত্রিভুজের কিছু যে বাহুগুলো রয়েছে তাদের কিছু বিশেষ নাম রয়েছে বিশেষ নামে পরিচিত যেমন এই সমকোণের বিপরীত বাহু তাকে বলা হয় অতিভুজ এবং কোন সমকোণ সংলগ্ন যে দুটো বাহু রয়েছে এদের একটিকে বলা হয় ভূমি এদের আর অন্যটিকে বলা হয় উন্নতি বা উচ্চতা ভূমি কখনো কখনো আমাদের এখানেও হতে পারে আবার কখনো কখনো এটিও হতে পারে যদি আমরা ত্রিভুজটাকে একটু ঘুরিয়ে নেই তখন দেখা যাবে যে এইটা নিচের দিকে চলে আসবে তখন কিন্তু আমরা এটাকে ভূমি বলতে পারি এবং এটাকে উচ্চতা বলতে পারি এতে করে আমাদের মানের কোনো পরিবর্তন হবে না তবে মনে রাখতে হবে যে সমকোণের যে বিপরীত বাহুটি থাকবে তাকে বলা হবে অতিভুজ এখন এই পিতাগোরাস সমকণী ত্রিভুজের কি বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছে সেটি আমরা জানব পিতাগোরাসের উপবাদ্য অনুসারে একটি সমকণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র দয়ের সমষ্টির সমান অর্থাৎ তার কথাটাকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি যে অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অর্থাৎ অতিভুজটাকে যদি আমরা সি ধরে নিই তাহলে তার উপর বর্গক্ষেত্র বলতে সি স্কোয়ার সমান সমান অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র দয়ের সমষ্টির সমান অর্থাৎ অপর যে দুটো বাহু রয়েছে একটা ভূমি এবং একটা উচ্চতা অর্থাৎ ভূমির উপরে বর্গক্ষেত্র মানে হচ্ছে এ স্কোয়ার এবং উচ্চতার উপর বর্গ ক্ষেত্র তার মানে হচ্ছে বি স্কোয়ার এদের সমষ্টির সমান অর্থাৎ সি স্কোয়ার সমান সমান এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ঠিক আছে অর্থাৎ অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্ক অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র দয়ের সমষ্টির সমান কথাটা মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের পিতাগোরাসের উপপাদ্য এখন এই উপপাদ্যটাকে আমরা কিভাবে করে প্রমাণ করতে পারি সেই সম্পর্কে আমি আলোকপাত করব তার জন্য আমরা বীজগণিতের কিছু সূত্রে সাহায্য নিব এবং আমাদের জ্যামিতির কিছু ধারণা আমাদের থাকতে হবে যেমন ধারণা থাকতে হবে একটি বর্গক্ষেত্র সম্পর্কে বর্গক্ষেত্রের যে ক্ষেত্রফল রয়েছে সেটা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে তো প্রথমত আমি এখানে একটি বর্গক্ষেত্র এঁকেছি যেমনটা একটা এখানে অ্যাকচুয়ালি যদি আপনারা একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে দুটো বর্গক্ষেত্র রয়েছে এই দুটো বর্গক্ষেত্রের একটি বড় একটি ছোট ভিতরের দিকে একটা ছোট বর্গক্ষেত্র আঁকা রয়েছে এবং বাইরে একটা বড় বর্গক্ষেত্র আঁকা রয়েছে তো প্রথমত আমি এই যে বড় বর্গক্ষেত্রটা এঁকেছি এটা কিভাবে এঁকেছি আমি একটা লম্বা দাগ দিয়েছি এটা যে কোনো মেজারমেন্টে হতে পারে যার দুটো অংশ থাকবে একটা অংশ থাকবে এ একটা অংশ থাকবে বি অর্থাৎ আমি যদি স্কেল দিয়ে এক থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার পর্যন্ত এটা নিয়েছি এ এবং পরবর্তী দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার পর্যন্ত নিয়েছি বি এভাবে করে এই দিকে একটি রেখা এঁকেছি এখানে একটি এঁকেছি এখানে একটি এঁকেছি এবং আমার মনে হয় যে আপনারা একটা বর্গক্ষেত্র কিভাবে আঁকতে হয় সেটা সম্পর্কে জানেন যদি না না জানেন বা কোনো অসুবিধা থেকে থাকে তাহলে আমার বর্গক্ষেত্র বৈশিষ্ট্য এবং বর্গক্ষেত্র কিভাবে আঁকতে হয় তার উপরে টিউটোরিয়াল রয়েছে সেই টিউটোরিয়ালটি দেখে নিতে পারেন আর যদি কারো সমস্যা থেকে থাকে টিউটোরিয়ালটি যদি পেতে তাহলে কমেন্টস করে রাখলে আমি সেই লিঙ্কটা দিয়ে দিতে পারব আচ্ছা প্রথমত আমি কি বললাম যে একটা বড় বর্গক্ষেত্র এঁকেছি যার এক বাহুকে আমি দুটো ভাগে ভাগ করেছি যার একটা এ এবং একটা বি এবং প্রত্যেকটি এ বাহুর দৈর্ঘ্য আমি নিয়েছি পাঁচ সেন্টিমিটার এবং বি বাহুর দৈর্ঘ্য নিয়েছি দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার করে তাহলে আমি একটা বর্গক্ষেত্র থেকে কি করেছি দুই ভাগে ভাগ করেছি এইভাবে করে চারটা আমি কি করেছি রেখা এঁকেছি এই চার রেখা দ্বারা আবদ্ধ করেছি বর্গক্ষেত্রটাকে এখন এই যে বর্গক্ষেত্রটা আমি আঁকলাম
বর্গক্ষেত্র অঙ্কিত হয়েছে যার আবার প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য আমার এসেছে পাঁচ দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার করে যেহেতু আমরা জানি যে বর্গের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান এবং প্রত্যেকটি কোন সমকোণ অর্থাৎ আপনারা যদি একটু লক্ষ্য করেন এখানে বড় বর্গক্ষেত্রটার ক্ষেত্রে এখানে যে কোণটা রয়েছে এই কোন এখানকার এই কোন এখানকার এই কোন এবং এই কোন এই যে চারটা কোণ আমি এঁকেছি এই চারটা কোণের প্রত্যেকটির পরিমাপ কিন্তু নব্বই ডিগ্রি মানে করে এবং ছোট যে বর্গক্ষেত্রটা আমাদের অঙ্কিত হয়েছে তারও প্রত্যেকটি কোণের পরিমাপ কিন্তু নব্বই ডিগ্রি হবে আচ্ছা তো এইভাবে করে আমি এটা এঁকে নিয়েছি এখন এই যে দুটো বর্গক্ষেত্র আমাদের এখানে অঙ্কিত হয়েছে এর মাঝেও আর একটা আমাদের জ্যামিতিক আকৃতি এখানে তৈরি হয়েছে সেটা কি ত্রিভুজ একটু যদি আমরা লক্ষ্য করি এখানে একটা ত্রিভুজ রয়েছে এখানে একটা রয়েছে এখানে একটা রয়েছে এবং এখানে একটা রয়েছে চারটা ত্রিভুজ রয়েছে এবং চারটি ত্রিভুজেরই প্রত্যেকটির বাহু অন্য তিনটি ত্রিভুজের মানে সমান অর্থাৎ আমাদের এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে যে এ বাহুর দৈর্ঘ্য এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে যে এ বাহুর দৈর্ঘ্য এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে যে এ বাহুর দৈর্ঘ্য এবং এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এ বাহুর দৈর্ঘ্য সমান সি বাহুর দৈর্ঘ্য প্রত্যেকটি সমান এবং বি বাহুর দৈর্ঘ্য প্রত্যেকটির সমান আচ্ছা তাহলে যদি আমরা একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি সেটার সাথে যদি চার দিয়ে গুণ করি তাহলে চারটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব এখন প্রথম যে ধাপটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমি এখানে কয়েকটি ধাপে এই প্রমাণটা করে দেখাবো যে প্রথম ধাপ আমরা কি করেছি বড় যে আমাদের বর্গক্ষেত্রটা রয়েছে তার ক্ষেত্রফল আমরা নির্ণয় করব তো ক্ষেত্রফল মানে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের যে সূত্র সেটা হচ্ছে বাহু গুণ বাহু অর্থাৎ আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে বর্গক্ষেত্রটার এক বাহুর দৈর্ঘ্য কত বর্গত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই কিন্তু এ প্লাস বি আমি কিন্তু এবি বলতে পারবো না এবি হলে এর সাথে বি সম্পর্ক গুণ হয়ে যায় আমাকে বলতে হবে বড় বর্গক্ষেত্রের যে বাহুর দৈর্ঘ্য সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি এবং আমি বলেছি যে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এক বাহু গুণ এক বাহু অর্থাৎ আমরা লিখব বড় বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বাহু গুণ বাহু অর্থাৎ এক বাহুর দৈর্ঘ্য যেহেতু এ প্লাস বি আরেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য এ প্লাস বি তাহলে এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস বি যেটাকে আমরা লিখতে পারি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার দ্বিতীয় ধাপে আমাদের যে ছোট বর্গক্ষেত্রটি রয়েছে তার এক বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে সি এই যে সি প্রত্যেকটার বাহুর দৈর্ঘ্য সি তাহলে ছোট বর্গক্ষেত্রটির যে ক্ষেত্রফল সেটি হয়ে যাবে কি সি ইন্টু সি যেটাকে আমরা বলবো সি স্কোয়ার এখন আমাদের এই যে ত্রিভুজগুলো যে অঙ্কিত হয়েছে এই বড় বর্গক্ষেত্রটার ভিতরে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের যে সূত্র সেটা আমরা জানি হাফ গুণ ভূমি গুণ উচ্চতা অর্থাৎ এখানে ভূমি আমরা আমি বলেছি ভূমি বা উচ্চতা আমরা যেটাই নিই না কেন মানের কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ আমরা যদি একটাকে এ ধরে একটাকে বি ধরি তাহলে আমাদের যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সেটা আসবে হাফ ইন্টু এ ইন্টু বি অর্থাৎ হাফ ইন্টু এ বি আমরা যেহেতু এটা বীজ গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করব তাই আমি এটাকে বাংলায় না লিখে ইংলিশে লিখেছি হাফ ইন্টু এ বি এখন আমরা যদি আরেকটু গভীরভাবে এই বর্গক্ষেত্রটাকে একটু অ্যানালাইসিস করি আমরা কিন্তু বড় বর্গক্ষেত্রটার একটা ক্ষেত্রফল পেয়ে গেছে সেটা হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার অ্যাট দ্য সেম টাইম এই বড় বর্গক্ষেত্রটার আরেকটা ভাবে ক্ষেত্রফল পাওয়া যায় সেটা কিভাবে যেহেতু এখানে আরেকটি ছোট বর্গক্ষেত্র রয়েছে এবং চারটি ত্রিভুজ ক্ষেত্র রয়েছে তাহলে আমি যদি চারটা ত্রিভুজ ক্ষেত্রের সাথে এই ছোট বর্গক্ষেত্রটা যদি যোগ করে দিই তাহলে কি আমরা বড় বর্গক্ষেত্রটা পেয়ে যাব না হ্যাঁ অবশ্যই পাব তাহলে এই ধাপ চারে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছি সেটা হচ্ছে এই চারটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল যোগ ছোট বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল সমান সমান আমাদের বড় বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল এখন চারটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তো আমরা বের করে নিয়ে করেছি একটি ত্রিভুজের যার কারণে আমি কি করেছি চার দিয়ে গুণ করে দিয়েছি একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলকে যদি চার দিয়ে গুণ করি চারটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব ছোট বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল সি স্কোয়ার এবং বড় বর্গক্ষেত্রটির যে ক্ষেত্রফল এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে এই টু দিয়ে যদি ফোরকে কাটাকাটি করি বা ছোট করি তাহলে আমরা টু পেয়ে যাবো টু টু দ্য ফোর তাহলে আমার বাম পাশে থাকছে টু এ বি প্লাস সি স্কোয়ার সমান সমান আমরা এখন কি করবো বীজ গণিতের যে সূত্র আমরা শিখেছি এ প্লাস বি হোস্কোয়ার সেটি লিখবো স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার যেহেতু আমার বাম পাশ এবং ডান পাশ উভয় পক্ষেই টু এ বি প্লাস আকারে রয়েছে তাহলে আমরা এটাকে কেটে দিতে পারি তাহলে বাম পাশে থাকছে সি স্কোয়ার সমান সমান এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ আমাদের যে পিতা করা যে উপপাদ্য ছিল যে অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র সির উপর বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র দয় সমষ্টির সমান সি স্কোয়ার সমান সমান এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সে
আমি এই টিউলিপ এডুকেশনে সর্বনিয়ত চেষ্টা করছি বিভিন্ন ধরনের মান সম্পন্ন গুণগত সম্পন্ন টিউটোরিয়াল আপনাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য তার জন্য আমি সকলের সাপোর্ট আশা করছি সো আপনাদের আশেপাশে যারা রয়েছে তাদের সাথে আমার এই টিউটোরিয়ালগুলো সম্পর্কে আলোচনা করবেন এবং সকলের সাথে শেয়ার করবেন তাহলে আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো আজকের মতো এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সকলকে